安宁，你现在还相亲吗？哎，安宁，你结婚了？嗯、啊，快了。哎，你这戒指是 A 货吧？你怎么看着跟真的似的呀？你真有眼光。早知道啊，我就叫我老公给我买个假的了。你说这假的吧，做的跟真的似的。哎，我这个戒指啊，还是我老公在国外给我定制的，戴了那么久了，也就那样吧。是建国路这家店吧？我们家安宁最近为了吃婚纱都没有好好吃饭，我打算给她买点甜品。嗯，就这样。您好，先生，请问有什么需要？这个，还有这个，还有这个，帮我包起来。好的，请稍等一下。谢谢。安宁啊，哎，你男朋友是做什么的呀？不好意思啊，稍等一下。好的。他什么有空带出来，咱们见见呗。<笑>他跟我同行的，也是厨师吗？呃，对，开小饭店。哦，小饭店的呀啊、哎，那样也挺好的。那你不是成了小老板娘了？哎，饭店在什么地方啊？咱们可以去照顾照顾生意啊。啊，对，呃，好啊。哎，对了，你早上不是说你老公他们公司正在找地方聚餐吗？我看啊，要不就去安宁他们家饭店吧。哎呀，你怎么能这样说了？我老公好歹也是公司的经理，他请员工吃饭，怎么去那个小地方啊？哎呦，安宁，啊，你别多心啊，我不是那个意思。嗯，啊、你你知道的，我老公呢，在他爸公司上班，公司虽然不是很大，但是以后吧，还是会考虑上市的。所以方方面面的事情还是得照顾到他。是，好像他给我说了，说今天是去那个啥，啊，龙腾酒店吃饭，然后晚上还会去那个兰桂坊哦，放松放松一下。兰桂坊，那个会所一晚上消费得数万元大抵吧？你老公真大方啊！哎，我听说啊，那个兰桂坊可是个顶级会所。只有那种达官显贵、大明星才去得起呢。好多女明星啊，都在那儿钓金龟婿。哎呀，也就那样。是我公公认识那边的经理，所以能够打个折。哎，对了，安宁，你们在那个饭店到底叫什么名字啊？改天我们去给你捧捧场啊。龙腾酒店，随时欢迎各位。亲爱的，不好意思啊，我来晚了。你们好。我是安宁的先生，龙浩谦。龙龙浩谦，对，是我。既然是我太太的朋友，就是我的朋友。刚才不好意思听到你们的谈话，听说你先生晚上要去兰桂坊，不巧，兰桂坊也是龙腾集团旗下的产业。拿着这张名片，可以免单，我会打电话交代经理的。吃饱了吗？嗯，走，我们回家。哇，真的是你生气了？为什么不实话实说？我的身份有那么难以让你启齿吗？不是，我是觉得没必要跟他们浪费口舌，而且就算我说了，他们也会觉得我在吹牛，何必较那个劲儿呢？对吧？安妮，从你接受我的那一天起，你就应该接受我的全部。包括我的身份地位、金钱财富。可我发现我们在一起的这段时间里，你总是有意无意的回避这些。起初不告诉你家里人我的存在，现在又不肯告诉你的朋友我的存在。我没有，我不是那个意思。我是觉得咱自己过得开心就好了。你不在意，可是我在意。安宁，我龙浩谦要的向来是最好的。包括和我共度一生的女人，我会骄傲的告诉全世界，这是我龙浩谦的女人。我也希望你能同样的对待我。我这不是商量，这是命令。如果我不能光明正大的站在你身边，你
，那证明我在你的心里没有那么重要。王浩谦，我过几天去香港出差，回来的时候，希望你能给我一个满意的答复。回家。是啊，我到底在避讳什么呢？我就想不明白了，他为什么不愿意告诉他朋友？我有那么拿不出手吗？你听我给你分析一下啊。是。哎，你说，安宁呢？从小出身贫寒，不像你我的家境。虽然平时看起来可能很粗线条，可是内心是很敏感的。况且，她不是一个拜金的女孩子。或许对于某些女人而言，你的财富是他们炫耀的资本；可是对于安宁而言，说不定是一种负担呢。我，我好像把话说重了。我知道，你在很努力的融入她的生活。可是你要知道，你想融入他的生活是很简单的，因为你是带着自信去的。你遇到的任何问题，都可以用钱去解决。可对于安宁而言，进入你的生活却是一种挑战。他要去克服自己内心的自卑和不安，还要去面对陌生环境的胆怯，甚至是那些不知情人士的挑剔和指点。所以。我觉得你应该要站在安宁的角度去考虑考虑，或许他还没有做好准备，进入你的生活呢。亲爱的，你怎么突然想到要学跳舞了？我就是不想等到菜花女士那个年纪再学，她现在跳广场舞都踩不到点儿。我吧，你看还有点点学学习能力，我得打个基础啊。那你不应该来学这个呀，你应该去学广场舞，这样以后还能用得上。嗯，你说，你来学跳舞是不是和龙浩谦有关？嗯，为什么呀？你看啊，他会骑马，会打高尔夫。会游泳，又会好几门外语，还会做生意赚钱。那我除了做饭，好像什么都不会了。哎，这就是阴阳失衡吧？你呀，瞎说什么啊？你看一千，我觉得吧，他这个人哪儿都不好，又自大又自恋，还挑刺儿，反正这糟糕透了。但我现在就觉得他越来越优秀了，<笑>可能这就是爱的力量吧。会让人怀疑自己，会让你变得越来越轻，越来越渺小